গত শুক্রবার একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে স্যাম অল্টম্যান নামে একটা লোকের চাকরি চলে যায় এখন প্রত্যেক দিনই তো অনেক অনেক মানুষের চাকরি চলে যায় স্যাম অল্টম্যানের চাকরি চলে যাওয়াটা কেন আলাদা এবং স্পেশাল তার কারণ হইল অন্য মানুষ এবং স্যাম অল্টম্যান এক কথা না স্যাম অল্টম্যান এমন একটা কোম্পানি শুরু করেছে যেই কোম্পানিটা গত বারো মাসে পুরো পৃথিবীকে কাঁপায় ফেলছে যে কোম্পানিটার নাম ওপেন এআই আপনারা অনেকে ওপেন এআই কোম্পানিটার নাম না জানতে পারেন বাট ওপেন এআইয়ের একটা প্রোডাক্টের নাম আপনারা সবাই জানেন যেটা হলো চ্যাট জিপিটি চ্যাট জিপিটি কিন্তু ওপেন এআই না ওপেন এআই হলো কোম্পানি এবং এই কোম্পানির জাস্ট একটা প্রোডাক্ট হইল চ্যাট জিপিটি চ্যাট জিপিটি ছাড়াও ওদের আরো অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে তো এই কোম্পানির ফাউন্ডার যে গত বারো মাসে পুরো দুনিয়ার টক অফ দ্য টাউন যাকে বলা হচ্ছে পিনাকল অফ সাকসেস যাকে নিয়ে সবাই পাগলের মতো সে হঠাৎ করে এক শুক্রবার কেন ফায়ার হয়ে যাবে এখানে একটা বুঝতে হবে স্যাম অল্টম্যানকে বলা হয় মডার্ন দুনিয়ার স্টিভ জবস এবং বলা হয় স্টিভ জবস যত পাওয়ারফুল বা যত ইনোভেটিভ ছিল স্যাম অল্টম্যান তার থেকে দশ বা বিশ গুণ বেশি পাওয়ারফুল এবং ইনোভেটিভ এবং এই কথা শুধু বলার জন্য বলা না স্যাম অল্টম্যান তার কাজকর্ম দিয়েও এটা প্রমাণ করেছে বিভিন্ন সময় আপনারা জানেন যে ইনস্টাগ্রামের প্রথম একশো মিলিয়ন ইউজার পেতে আড়াই বছর লাগছিল এরপরে টিকটকের প্রথম একশো মিলিয়ন ইউজার পেতে প্রায় এক বছরের মতো সময় লাগছিল সেইখানে চ্যাট জিপিটি যেটা নিজে একটা কোম্পানিও না জাস্ট একটা প্রোডাক্ট चाकरी সেই কোম্পানির থেকে কি আসলে কেউ আমাকে ফায়ার করতে পারে এই ব্যাপারটাই বা কিভাবে হয় চল একটু বোঝার চেষ্টা করি তো কাহিনী শুরু হয় শুক্রবার দুপুরের দিকে এক লোক স্যাম অল্টম্যানকে যে ওপেন এয়ার ফাউন্ডার এন্ড সিইও তাকে একটা গুগল মিটের লিঙ্ক পাঠায় লিঙ্ক পাঠায় বলে যে এই ভিডিও কলটায় তোমার একটু জয়েন করতে হবে তুমি একটু জয়েন করো তো স্যাম কিছু না ভেবে বলে আমি ঠিক আছে পাঁচ মিনিটের মধ্যে জয়েন করতেছি ও ক্যামেরা ট্যামেরা সেট করে এবং তারপর জয়েন করে জয়েন করে দেখে ওই পাশে বোর্ডের সব কর্মকর্তারা বসা এবং এই গুগল মিটের ভিডিও কলে স্যাম অল্টম্যানকে জানানো হয় যে স্যাম অল্টম্যানকে ফায়ার করে দেওয়া হচ্ছে কারণ হিসেবে যে জিনিসটা বলা হয় সেটা একটু কর্পোরেট ভাষা বাট সহজ বাংলায় বলতে গেলে স্যাম অল্টম্যান সবসময় বোর্ডকে সব কিছুর সঠিক উত্তর দিত না এবং বোর্ড স্যাম অল্টম্যানের উপর থেকে কনফিডেন্স চলে গেছে যে ভবিষ্যতের জন্য স্যাম অল্টম্যান পারফেক্ট লিডার না ওপেন এআই কোম্পানিটা চালানোর জন্য এখানে একটু আগে আমি যেটা বলতেছিলাম যে একটা কোম্পানি কি তার ফাউন্ডারকে ফায়ার করতে পারে তা ফাউন্ডারের কি কখনো চাকরি চলে যেতে পারে তার উত্তর হলো ফাউন্ডার কিন্তু কোনো রোল না রোল হইল সিইও ফাউন্ডার হলো একটা জিনিস আপনি করেছেন আপনি একটা কোম্পানি শুরু করেছেন আপনি ওই কোম্পানির উদ্যোক্তা বাট ওটা কোনো অ্যাক্টিভ রোল না কেউ ফাউন্ডার হওয়ার জন্য বেতন পায় না বেতন পায় সিইও হওয়ার জন্য বা সিও হওয়ার জন্য স্যাম অল্টম্যান সারা জীবন ফাউন্ডারই থাকে কিন্তু স্যাম অল্টম্যান সারা জীবন সিইও নাও থাকতে পারে সিইওর পদটা থেকে তাকে সরাই ফেলা যেতে পারে বাট ফাউন্ডারের পদ থেকে তো কখনো সরানো যাবে না কারণ সে ফাউন্ডার সে কোম্পানি শুরু করেছে কোম্পানি সারা জীবন তার নামে সে ফাউন্ডেড এই কোম্পানি এরকম সারা জীবনই বলা হবে সো সিইও হিসেবে স্যাম অল্টম্যানকে বোর্ড সরায় দেয় এবং যেহেতু এই কোম্পানিটা ওপেন এআই কোম্পানিটা অনেক কোম্পানি ইনভেস্ট করেছে অনেক মানুষ ইনভেস্ট করেছে যখনই কেউ কোনো কোম্পানিতে ইনভেস্ট করে কতটুকু সে ইনভেস্ট করতেছে কত পার্সেন্ট সে সেই কোম্পানির পাচ্ছে এটার উপর ভিত্তি করে তাকে বোর্ডে সিট দেওয়া হয় এবং যখন এরকম মেজর ডিসিশন নেওয়া হয় যে বড় কোনো কোম্পানিতে আমরা ইনভেস্ট করবো নাকি অথবা আমাদের সিইওকে আমরা বের করে দিব নাকি তখন ওই বোর্ডের মধ্যে একটা ভোট হয় এবং এই ভোট যে জিতে ভোটের ডিসিশন অনুযায়ী ওই ডিসিশনটা নেওয়া হয় সিইওকে ফায়ার করে দেওয়া হবে নাকি হবে না এটাও এই বোর্ড ডিসিশন নিয়ে ঠিক করে যে স্যাম অল্টম্যানকে এখন আর আমরা সিইও রাখবো না তো মাত্র দুই ঘন্টার মধ্যে শুক্রবার বিকালে একটা গুগল মিটের মাধ্যমে পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় সিইও পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় এই মুহূর্তের ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং কোম্পানির সিইও হয়ে যায় বেকার এবং তারপরে মজার কাহিনী শুরু হয় তো প্রথমে তো স্যামের চাকরি চলে গেল স্যামের চাকরি যখন চলে যায় তখন পুরো দুনিয়া প্রেডিক করা শুরু করে যে নিশ্চয়ই স্যাম খুব খারাপ কিছু করছে হয় স্যাম টাকা পয়সা নিয়ে কোনো একটা ঘাপলা করছে অথবা স্যামের হয়তো মেয়ে রিলেটেড কোনো একটা ঝামেলা হয়েছে অথবা বোর্ড মেম্বারদের কারোর সাথে স্যামের ভয়ঙ্কর কোনো ধরনের ঝামেলা হয়েছে কারণ বোর্ড কিন্তু খুব ক্লিয়ারলি বলেন ওরা বলছে যে ক্যান্ডিড উত্তর দেয় না স্যাম অথবা স্যামের ওপর আমাদের কনফিডেন্স নাই এগুলোর কোনোটাই একটা খুব পাওয়ারফুল রিজন না এইরকম সাকসেসফুল একজন সিইও কে সরাই দেওয়ার জন্য সো সবাই স্পেকুলেট করা শুরু করে সবাই আন্দাজ করা শুরু করে যে স্যাম মনে হয় ভয়ঙ্কর খারাপ কোনো কিছু করছে এই হিসাবে আলাপ আলোচনা চলতে থাকে তো এই আলাপ আলোচনা যখন চলতেছে এইরকম সময়ে ওপেন এয়ার আরেক কো ফাউন্ডার স্যামের আরেক কো ফাউন্ডার গ্রেগ সে একটা 
লেটার লেখে ওপেন এর সব কর্মচারীদের সেই লেটারের ভিতরে বলে একটা মেসেজ টাইপ পাঠায় যে স্যামকে বের করে দেওয়া হয়েছে বোর্ড স্যামকে বের করে দিছে এই ব্যাপারটা আমার ভালো লাগে নাই তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ গত পাঁচ সাত আট বছরে আমাদের সাথে থাকার জন্য আমিও ছেড়ে দিচ্ছি এই কোম্পানি এই কোম্পানির ভিতরে আমি আর থাকবো না তো গ্রেগ যখন এই কথা বলে তখন আস্তে করে কনভার্সেশনটা ফ্লিপ হয়ে যায় তখন মানুষ মনে করে যে আচ্ছা স্যাম মনে হয় খারাপ কিছু করে নাই কারণ স্যাম যদি খারাপ কিছু করতো তাহলে গ্রেগ তো কোম্পানি ছেড়ে দিত না গ্রেগকে তো বের করে দেওয়া হয় নাই ওকে বের করে না দেওয়ার পরে ও যেহেতু কোম্পানি ছেড়ে যেতাম মানে বোর্ডই খারাপ স্যাম মনে হয় আসলে ভালো ছিল এই জিনিস করতে করতে রাত হয়ে যায় সবাই ঘুমায় পরে পরদিন সকালবেলা সবাই যখন উঠে তখন একটা অদ্ভুত জিনিস দেখা যায় ওপেন এআই এর যে সাতশো কর্মচারী ছিল তার মধ্যে ছয়শো জন ওপেন এআই এর বোর্ডকে একটা চিঠি লেখে ওপেন লেটার এবং এই লেটারে ওরা মূলত বলে যে আপনারা যদি স্যাম অল্টম্যানকে ফেরত না আনেন আপনারা যদি গ্রেককে যেটা অন্য কো ফাউন্ডার যে কুইট করলো তার আগের দিন তাকে যদি ফেরত না আনেন তাহলে আমরা এই ছয়শো জন চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাব মজার ব্যাপার হলো এই ছয়শো জনের মধ্যে যেই লোক স্যামকে গুগল মিটের লিঙ্কটা দিছিল যে আসলে জানতো স্যাম ফায়ার হবে এই লোকও আছে সো এই লোক একদিন পরেই বুঝে যে না আমি যেটা করে আমি যে ভোট দিছিলাম স্যামকে ফায়ার করার জন্য এটা ভুল ডিসিশন ছিল আমার ওকে ফেরত আনতে হবে ছয়শো জনের সিগনেচারের মধ্যে তার সিগনেচারও ছিল তো সবাই ভাবতেছিল যে এত এমপ্লয়ি এইভাবে প্রোটেস্ট করতেছে স্যামকে কি ফেরত আনা হবে নাকি স্যামের চলে যাওয়ার কারণে বোর্ড যেহেতু ক্লিয়ার কিছু বলতেছে না একটা কনফিউজিং অবস্থার মধ্যে সবাই ছিল এই কনফিউজিং অবস্থার মধ্যে মাইক্রোসফটের সিও একটা টুইট করে তো টুইট করে মাইক্রোসফটের সিও বলে যে স্যাম ওয়াল্টম্যান এবং গ্রেগ দুই কো ফাউন্ডার ওপেন এয়ার এরা দুইজন মাইক্রোসফটে জয়েন করতেছে আগামীকাল সকাল থেকে এই দুইজনের মাইক্রোসফটে জয়েন করার সব ডিল হয়ে গিয়েছে এবং ওপেন এআই এর অন্য কোন এমপ্লয়ি যারা ওই কোম্পানি ছেড়ে আসতে চায় তারা যদি কেউ মাইক্রোসফটে জয়েন করতে চায় তাদেরকে ইমিডিয়েটলি মাইক্রোসফটে নিয়ে নেওয়া হবে এটা সে টুইট করে জানায় ব্যাপারটা আপনি একটু চিন্তা করেন মাইক্রোসফট কিন্তু অলরেডি ওপেন এআই এর উনপঞ্চাশ পার্সেন্টের মালিক তো ওপেন এআই যে কোম্পানিটা এই কোম্পানিটা মাইক্রোসফট আগেই ইনভেস্ট করছে উনপঞ্চাশ পার্সেন্ট মালিকানা আসছে এখন এই ওপেন এআই থেকে যখন মূল ফাউন্ডাররা বের হয়ে গেল এদেরকেও মাইক্রোসফট নিয়ে নিচ্ছে এখন নিজেদের ভিতরে আরেকটা ওপেন এআই টাইপ কিছু বানানোর জন্য তো ভয়ঙ্কর একটা চাল চলতে ছিল মনে হচ্ছিল যে এই পুরো ইকুয়েশনের মধ্যে মনে হয় মাইক্রোসফটই বিজয়ী হবে এবং শুধু যে মাইক্রোসফট এই কথা বলে তা না সেলস ফোর্স বলেন আরও অনেকগুলো কোম্পানি ওপেনলি জানায় টুইটারে এবং লিঙ্কডিনে যে যেই ছয়শো মানুষ চিঠি লিখছিল যে স্যামল চলে যাওয়ার কারণে ওদেরকে ফেরত না আনলে আমরা চাকরি ছেড়ে দিব এই ছয়শো জন যদি সেলস ফোর্সে জয়েন করতে চায় আমরা সেম বেতন দিব বা তার থেকেও বেশি বেতন দিব তোমরা চলে আসো মাইক্রোসফট তো আগেই জানাইছে যে ছয়শো জন যতজন আসতে চায় মাইক্রোসফটের ইভেন এটাও জানা গেছে যে ওরা একদিনের মধ্যে নতুন একটা অফিস সেট করছে কম্পিউটার টম্পিউটার সব এনে ডেস্ক টেস্ক এনে সেট করে ফেলছে যে ওই ছয়শো জন চলে আসবে মাইক্রোসফটে এবং এদেরকে তো জায়গা দিতে হবে মাইক্রোসফটে ওই সেট আপ ডেট ছবিও টুইটারে লিক হয়ে যায় তো এইরকম একটা গোজামিল অবস্থা যেখানে সবাই মোটামুটি ভাবতেছে যে স্যাম এবং গ্রেগ মনে হয় পরের দিন মাইক্রোসফটে জয়েন করতেছে কতজন এমপ্লয়ি কোথায় চলে যাবে ওপেন এআই থেকে কেউ জানে না এবং এই নব্বই বিলিয়ন ডলারের কোম্পানি হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাবে নাকি চ্যাট জিপিটি কি কালকে থেকে কাজ করবে নাকি এইটা নিয়েও একটা কনফিউশন সৃষ্টি হয় এবং এই কনফিউশনের মধ্যে ওই দিনটাও শেষ হয় আচ্ছা ভিডিওর মেইন টপিক থেকে একটু দূরে আসি এবং একটু বোঝার চেষ্টা করি স্যাম অল্টম্যান লোকটা কেন এত স্পেশাল এবং কেন একে নিয়ে এত কথাবার্তা হচ্ছে স্যামের বয়স যখন উনিশ তখনও ওয়াই কম্বিনেটরে জয়েন করেন আপনারা যারা জানেন না ওয়াই কম্বিনেটর জিনিসটা কি এটা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্টার্ট আপ ইনকিউবেটর ইনকিউবেটর কি জিনিস আপনারা যারা না জানেন মুরগির বাচ্চা যখন আনা হয় উপরে যে লাইট টাইট দিয়ে রাখা হয় যেন মুরগির বাচ্চা মোরে টোরে না যায় পর্যাপ্ত হিট টিট পায় ওই জিনিসটাকেও কিন্তু ইনকিউবেটর বলে এবং স্টার্ট আপের ক্ষেত্রে ওই ইনকিউবেটর ব্যাপারটা আসলে সেমই ছোট ছোট কোম্পানিদের ওয়াই কম্বিনেটর তাদের ইনকিউ ইউবেটরে আনে তাদেরকে ফান্ডিং দেয় তাদেরকে লিগাল হেল্প করে তাদেরকে স্ট্র্যাটেজি দিয়ে হেল্প করে এবং আস্তে আস্তে ওই কোম্পানিগুলো বড় কোম্পানি হয় এবং এই জিনিস সবচেয়ে সাকসেসফুল ভাবে ওয়াই কম্বিনেটর করে কারণ এই ওয়াই কম্বিনেটরকে ভয়ঙ্কর রেসপেক্ট দেওয়া হয় সিলিকন ভ্যালির ভিতরে এবং আমি যদি আপনাদের লিস্ট বলি যে রিসেন্ট সময়ে ওয়াই কম্বিনেটরের ভিতর থেকে ওই মুরগির জায়গাটার ভিতর থেকে কি কি সাকসেসফুল কোম্পানি দাঁড়াইছে আপনি বুঝবেন যে ওয়াই কম্বিনেটর কত পাওয়ারফুল একটা জিনিস ওদের এই ভিতর থেকে দাঁড়াইছে স্ট্রাইপ ওপেন সি জেপিয়ার ওয়েব ফ্লো কয়েন বেজ এয়ার বিএনবি ডোর ড্যাশ যেটা হইল ফুড পান্ডার আমেরিকান ভার্সন এইরকম আরও শয় শয় কোম্পানি ওরা দাঁড় করেছে গত জাস্ট পাঁচ বছরের মধ্যে তো স্যাম অল্টম্যান ওয়াই কম্বিনেটরে জয়েন করে ওর ছোট্ট কোম্পানিটা নিয়ে এবং
মর্যাদা হইল হার্ভার্ডের ডিনের মর্যাদার মতো কারণ ওয়াই কম্বিনেটর সিলিকন ভ্যালিতে ওয়াই কম্বিনেটরের কাছে সব কোম্পানি আসে তাদের স্ট্র্যাটেজির জন্য যেহেতু এটা একটা ইনকিউবেটর সেই কোম্পানির ভিতরে সবাই আসে তাদেরকে গ্রো করতে হেল্প করার জন্য সো ওয়াই কম্বিনেটরের প্রেসিডেন্ট হওয়া মানে হইল আমি পুরো সিলিকন ভ্যালিরই প্রেসিডেন্ট বলা যায় সো সিলিকন ভ্যালির কোন কোন কি হচ্ছে সব কিছু ওয়াই কম্বিনেটরের প্রেসিডেন্ট জানে সো সেম আস্তে আস্তে পাওয়ারফুল হওয়া শুরু হয় এবং সব দুনিয়ায় যেখানে সিলিকন ভ্যালিতে যেখানে যেই প্রবলেম সবাই স্যামের কাছে আসে স্যাম ওইটার সলিউশন দেয় এবং স্যাম যেহেতু খুবই কাজের মানুষ এবং এমনও হয়েছে এমনও কাহিনী শোনা গেছে যে মানুষের চ্যাট জিপিটিতে সমস্যা হয়েছে ওরা স্যাম অল্টম্যানকে টুইটারে মেসেজ পাঠাইছে এবং পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে স্যাম অল্টম্যান ওইটার রিপ্লাই দিয়ে ওই প্রবলেম সলভ করে দিছে স্যাম অল্টম্যান খুব মানে কাজ পাগল টাইপ একটা মানুষ এবং তারপরে ও যখন ওয়াই কম্বিনেটরের প্রেসিডেন্ট হয় ওর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে তো এই চাকরি কিছুদিন স্যাম করে করার পরে ওর মনে হয় যে আমার তো এখন অনেক টাকা আমি ওয়াই কম্বিনেটরের প্রেসিডেন্টও ছিলাম আমার এখন আর জীবনে কিছু পাওয়া নেই আমি এই চাকরি ছেড়ে দিই আমি একটা নন প্রফিট জিনিস শুরু করব সেই জিনিসের নাম হবে ওপেন এআই তো এরপর স্যাম চাকরি ছেড়ে দেয় ওয়াই কম্বিনেটরের যেটা যে কেউ ছাড়তে পারে এটা কেউ কল্পনাও করতে পারতেছিল না ওই সময় স্যাম ওয়াই কম্বিনেটরের চাকরি ছেড়ে দেয় এবং ও ওপেন এআই নামে এই কোম্পানিটা শুরু করে এই ওপেন এআই যখন শুরু হয় তখন এটা ইলন মাস্কও টাকা দিয়েছিল এই কোম্পানিটা শুরু করার জন্য এবং বলা হয় স্যাম অল্টম্যানের মতো কনভিন্সিং পাওয়ার পৃথিবীর আর কারো নাই এবং এই কারণে ও ওই সময় জনপ্রিয় স্ট্রাইপের সিটি ওকে নিয়ে আসে ওপেন এআইএ যেই সিটি ওই হইল গ্রেগ যে স্যাম চাকরি ছাড়ার একদিন পরে চাকরি ছেড়ে দিল যা হোক আমরা আবার বর্তমানে ফেরত আসি স্যাম অল্টম্যানের চাকরি চলে গেছে এবং মাইক্রোসফটেও চাকরি পাইছে গ্রেগ চাকরি ছেড়ে দিছে গ্রেগও মাইক্রোসফটে জয়েন করতেছে ওপেন এআইয়ের ছয়শো এমপ্লয়ি বলছে স্যাম অল্টম্যান ফেরত না আসলে আমরা আর চাকরি বাকরি করবো না এরকম অবস্থায় ওই দিন শেষ হয় এবং মাইক্রোসফট যখন ঘোষণা দেয় যে এদের সবাইকে নিয়ে আসা হচ্ছে মাইক্রোসফটে মাইক্রোসফটের শেয়ারের দাম বাড়া শুরু করে পাগলের মতো return investors want him to return to open ai how would you feel about that yeah as i said we really are, want to partner with open ai and we want to partner with sam and so irrespective of where sam is he's working with microsoft and that is the case on friday and that'll be that's the case today and we will, i absolutely believe that that'll be the case tomorrow er thik 48 ghontar moddhe jana jay sam microsoft e ferot ashteche na বরং ওপেন এআইয়ের যে বোর্ড ছিল এই পুরো বোর্ড ডিজলভ হয়ে গেছে ওপেন এআইয়ের যে পুরানো বোর্ড ছিল এই বোর্ডের যত মেম্বার ছিল সবাই রিজাইন করছে নতুন বোর্ড গঠন করা হয়েছে এবং এই নতুন বোর্ডের প্রথম ডিসিশন হইল স্যামকে সিইও হিসেবে ফেরত আনা পুরো ব্যাপারটা কিভাবে হয়েছে কেউ জানে না এটার পিছনে কি সত্যিয়া না ডেয়ালা মাইক্রোসফটের কোনো ভূমিকা ছিল নাকি কেউ জানে না স্যামের দোষটা আসলে কি ছিল এটাও কেউ জানে না বোর্ড কিছু না বলেই পদত্যাগ করে এবং নতুন যে বোর্ড হয় নতুন বোর্ডের মধ্যে ইন্টারেস্টিং সব মানুষজন আসছে নতুন বোর্ডের মধ্যে কোরা আপনারা অনেকে কোরা ইউজ করছেন কোরার ফাউন্ডার আসছে তারপরে সেলস ফোর্সের প্রাক্তন ফাউন্ডারও আসছে যদি আমি ভুল না করে থাকি এরা সবাই মিলে নতুন বোর্ড শুরু করছে ওপেন এআইয়ের ভিতরে এবং নতুন বোর্ড আবার স্যামকে ফেরত নিয়ে আসছে সিইও হিসেবে স্যাম যেহেতু ফেরত চলে আসছে সিইও হিসেবে এই কারণে ওই যে যে পাঁচশো ছয়শো এমপ্লয়ি বলছিল ওরা চলে যাবে ওরা কেউ আর যায় নাই সো ওপেন এআই ওপেন এয়ার মতো আছে শুধু যে ওপেন এ ওপেন এয়ার মতো আছে তা না ওরা এই ঝামেলার মধ্যে স্যাম চলে গেছে স্যাম ফেরত আছে এই ঝামেলার মধ্যে ওরা নতুন ফিচার লঞ্চ করছে যেটা হলো চ্যাট জিপিটির মোবাইল অ্যাপে আপনি এখন কথাও বলতে পারবেন আপনার লিখে লিখে চ্যাট জিপিটির সাথে আলাপ আলোচনা করতে হবে না এখন চ্যাট জিপিটি ভয়েস কমান্ডও অ্যাকসেপ্ট করে কাজকর্ম মাঝখানে থামে নাই একটুও ওপেন এআই যেখানে ছিল সেখানেই আছে মাইক্রোসফটের শেয়ারের দাম বেড়ে গেছে ওপেন এয়ার পুরানো বোর্ড চলে গেছে এবং ওপেন এয়ার পুরানো বোর্ড নতুন বোর্ড দিয়ে রিপ্লেস হয়ে গেছে এই হইল পুরো কাহিনী প্রশ্ন হলো স্যামকে ফায়ার করা হয়েছিল কেন স্যামের দোষটা আসলে কি ছিল উত্তর হইল কেউ জানে না এবং কেউ জানবে এটাও মনে হয় না অনেকে প্রেডিকশন করতেছে অনেকে ধারণা করতেছে যে স্যাম সম্ভবত এজিআই এর অনেক কাছে চলে গিয়েছিল বোর্ড চায় নাই এজিআই এত পাওয়ারফুল একটা জিনিস এত তাড়াতাড়ি পৃথিবীর সামনে আসুক এজিআই হলো আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স বলা হয় যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাবে এটা নিয়ে বিল গেটসও অনেক কথাবার্তা বলেছে এটা নিয়ে ইলন মাস্ক অনেক কথাবার্তা বলেছে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স খুব তাড়াতাড়ি এমন এক জায়গায় পৌঁছাবে যেখানে আমাদের আর মানুষ দরকার হবে না এখন তো আপনার চ্যাট জিপিটি কে ইনস্ট্রাকশন দিতে হয় তখন তাও লাগবে না তখন চ্যাট জিপি নিজেই নিজেকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে নিজেই সব প্রবলেম সলভ করে ফেলবে যখন আর মানুষের প্রয়োজনই হবে না কোনো কাজ করার জন্য অনেকে ধারণা করতেছে সম্ভবত স্যাম অল্টম্যান এটা আবিষ্কার করে ফেলছে এবং এটা আবিষ্কার করার কারণে স্যাম অল্টম্যান চেয়েছিল এটা দুনিয়াকে জানাইতে বাট বোর্ড চায় নেই এই কারণেই হয়তো ওকে ফায়ার করে দেওয়া হয়েছে বাট এটা পুরোটাই স্পেকুলেশন এখনো কেউ